estamos obligados a constituir todo tipo de respuestas, ya sean físicas o mentales, inclusive emocionales, a los eventos de la vida. En ese tipo de respuestas puedes incluir al yo o no incluirlo. Si incluyes al yo, entonces en dicha respuesta que tú produces y impulsas una causa en donde siempre aparece una meta, y ese círculo vicioso de una respuesta posterior a una causa inicial va produciendo de manera de círculo vicioso una perdurabilidad del sentido del yo, que es lo que busca justamente en los hábitos. Pero en si tu respuesta no hay un sentido del yo que se introduzca en la ecuación de la conducta, entonces aparece una habilidad y junto con la habilidad la concentración. La concentración es el aspecto cognitivo de una habilidad práctica. La habilidad es sinónimo de concentrarte. Concentración es una entidad cognitiva, mientras que la habilidad es una actitud práctica. Toda habilidad induce concentración. Por lo tanto, entonces, la respuesta es diferente, porque a no estar el sentido del yo, Tienes una capacidad de respuesta estructural mucho más sana, sin identificación, sin sentido de meta. Logras percibir el presente con mayor capacidad, con mayor gestión y con mayor claridad. Y desde esta perspectiva, entonces, no produces karma, porque al no haber un yo, no hay quien una la respuesta que estás haciendo con otra posterior que se convierta en causa. Y de esa manera te sientes más libre. Pero la percepción no termina ahí. La percepción no termina en la concentración. Nos queda la concentración no dual y nos queda la meditación. Si en la concentración descubres que hay un perceptor, pero el descubrirlo sorprendentemente no te lleva a diferenciarte de lo conocido, sino que te lleva a integrarte en todo el campo, entonces aparece la simultaneidad en un campo cerrado, lo que llamamos concentración no dual. Pero si logras fracturar las fronteras propias de lo inconsciente, las fronteras propias de lo que lleva a crear un régimen de individualidad evolutivo inicial, entonces saltas a la meditación no dual. Por eso nuestra respuesta, nuestra conducta depende del estado de conciencia en que nos planteemos a responder, ya sea con karma, con Dharma, ya sea en concentración no dual o en meditación. Y todas ellas son posibles. Planteamos que la más eficiente de ellas es la meditación no dual.